报告洪副旅长，嫌犯已经被我们包围。嫌犯就在前面的树丛里，获得也在，所以我们不能还击。哀家是谁？大哥，哀家是。是我女朋友。哎，这样，你们在这等我一会儿，我过去跟她说两句，她肯定是找我找着急了啊！啊，老老实跟我们走。什么老老实实跟你们走？哎，哎，大哥，你你们也想当演员啊？这是仿真枪吧？哎，不想死就给我好好待着。你们到底是干什么的？你以为我们也跟你一样是演员呢？是坏人，是持枪的歹徒。少跟他废话，假日的德。爱情，我在这儿，这儿有坏。这，我听到有人喊了，好像是在山下的方向。霍德，霍德，霍德，霍德，霍德。看着，嗯嗯，看着了，看着。帽子上衣神器，帽子已经秀出来了。他有可能已经被嫌犯抓走了。我想起来了，刚才我听到的声音就是霍德的喊声。他在说：“我在这儿呢，这儿有坏，有坏人是吗？”对，一定是没喊完就被嫌犯控制了。那我们快去追，马上报告指挥部，说嫌犯已经离我们不远了。是。马上报告指挥部，我们正前方一百五十米处，三人向山顶方向。动动腰，动动腰，我是特战一号，我们已发现目标，共有三人，距我们一百五十米处，正向山顶方向移动。嗯，嗯，嗯，大哥，我也走不动了，走不动也得走，赶快，起来，走，嗯，嗯，跟上。副队长，左侧三百米有三个人影在活动，很有可能是我们跟踪的目标。望远镜，是霍德，没错。
报告洪副旅长，嫌犯已经被我们包围。嫌犯就在前面的树丛里，霍德也在，所以我们不能还击。人质的，这两个家伙很狡猾。霍德还在他们手里，射击角度对我们十分不利。再这样僵持下去，对霍德不利，对我们也不利啊。是啊，得想办法把劫匪调度出去，然后再找机会。洪副旅长，马上让包围劫匪的队员还有特警退后六十米。是。看来这两个家伙这样跟我们拖延时间，不能天黑。我马上把谈判专家叫上来，现在正是开展心理战的好机会。局长，等他们从公路上爬上来，已经来不及了。副部长，我可以上去。你，副部长，小生是我们山豹旅心理战战队的大队长，心理战专家，我把他叫来，有立场。刘局长，我参加过多次检修营，这种场面我见过。哦，原来是这样。局长，我等了，现在谈判时机还不太成熟。好的。是因为我们手上有人质。嗯，黄副队长，有什么任务？林子探秘，在地面上很难找到合适的狙击角度。等一会儿你要亲自架起声控。明白。什么时候起飞？你先在这里跟我们一起观察，熟悉一下两个嫌犯的特征。一条上山的路。
，张一豪，抓住战机，抓住战机。趴下，找死！趴下。等他再起身就开枪。明白。狙击手是你的兵，一名大学生士兵，太冷清了，非常自信。你经过十年以上的训练，而且不是击毙过活体的冷酷型枪手，是很难做到这样心静如水的。要是新手的话，不可能不失误。这三个人走出这个密林，前往丹阳的途中，还是谈判专家出击的时候。嗯，目的是尽量的拖住他们，不要让他们翻过丹阳。一旦他们进入到后面那片茂密的原始丛林，就很难收拾他们。嗯，刘局长，还是让我上去吧。王毅，嗯，还是我去吧。不行，你是公安局长，这里的一把手，要掌控全局，你怎么能上去呢？两个歹徒十分危险，一定要小心。你放心，我上去呢有一个好处，就让霍德看到我，他看到自己人就会坚强振作起来，主动与我们配合，这是最重要的。第二呢，我可以分散歹徒注意力，为侧面狙击创造机会。王大队长，你从侧面上去，以公安局政治部主任的身份跟他们谈判。这就不用了。死不了了，没路了。嗯。给我来这套，就是谈判专家是吧？别再往前来，要不我就开枪了。冯笑生上去了，这太危险了。不要急，冯笑生是心理学家，心理战是他的专业，要相信洪毅和刘局长他们的现场处置。三个，马上跟邢队长登机，寻找最佳角度。我要求一枪解决战斗。一枪？那个是两个嫌犯。两名嫌犯手里各有一支枪，如果第一枪只消灭一个敌人，那第二个人就很有可能会对获得下毒手。明白了吗？明白。来，来看。
这代表两名劫匪。那逆时针飞行，寻找最佳的狙击角度，一枪击毙两名劫匪。明白了吗？明白。明白是明白了，但是这个我们从来没有训练过。在训练科目中会有一模一样的战法吗？那只是战力，不是未来战争。记住，你们要像绣花一样的去战斗，像打游戏一样自信和果断。去吧，去创造奇迹。是。是走。红叶，嗯，你们那个超级枪王，不会就是那个小帅哥吧？小帅哥。等回去给你介绍认识一下，这怎么可能啊？我说你们不就不相信你们的话吗？我保证你们的安全。刚才让他们撤退的命令就是我下了，你们也看到了。让你们走出这么远，我们没有开一枪。这就是我说话算话的证明。嗯嗯嗯，说的是真的。我说话算话，你们要什么要求？也可以提出来，鬼才相信呢。要这样，你们把人质放了，我来当你的人质，我陪你们走出去怎么样？嗯，大哥，一个花一个，一花三，只要咱们出去，鬼才相信他的话呢。一个换一个，少骗鬼了。我们手上这个才是值钱的东西，哎，他们也不会派这么多兵力、警力，而且不开一枪。要是再一意孤行，最终亡难的是你吗？去死吧，混蛋！二组、三组，上去，把人救下来！别动！等一下，原地不动是不是真的要动手了？黄，嗯，他们手上有这个人质。嗯，你们退后！来，我真的很想打死他。嗯，好，我撤回去，把我撤回去。好，我退，我退。嗯，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，再下降五米。三点钟角度为最佳射角。明白。做好射击准备，我飞最后一圈。开枪，五发子弹我都检查过了，只要一发。队长，再下降一米，明白？下降一米，最后半圈。机组注意，特战一组注意，全力捕捉三个战机，十度开始，倒计时八号。三三动幺，明白。特战一号，明白。要不这样吧，我们商量一下，我让警察都撤下山，你把人质放了，只要你把人质放了，我陪你们走出去，怎么样？少废话，给我退回去。来，我开枪了啊！好，手机开枪，我退，快点，好。神奇了，奇迹呀！打中了，打中了，打中了，传糖葫芦。艾佳，艾佳，你怎么了？你的任务已经完成了。没事了。报告局长，两名劫匪已被击毙。已经被击毙，同时击毙了，太悬了。李生，我们成功了，啊，成功了！我看看，李生，穿着防弹衣呢，分散点中枢毅力，就可以让他们注意不到天上的直升机了。你可真行！孟康，我们现在马上返航。艾佳他怎么了？艾佳，我们胜利了，可以回家了。艾佳，打中了。艾佳，艾佳，艾佳，艾佳。洪副队长，方大队长，你没事吧？洪队长，洪队长，洪队长，洪队长，洪队长，洪队长，你这个小兔崽子，你救谁了？为啥救你？冯家队长，咱俩把门丢了啊！走，放开我！让我等着，回去再收拾你
Yo. Thank 和国内特警营救被劫持人质要在第一时间很多年以来
我进去检查一下爆破装置的安装情况，一会儿就得起爆。是是。队长，那我呢？你留在车前注意警戒，这里四周布满了岩石炸点，要防止外人随意靠近。是。那边远处插小旗子的地方都是有炸药的，有情况随时联络。明白。走。谁？什么人？出来！再不出来，我开枪了。哎呀，发生什么情况？报告队长，有人在向小旗子靠近，我鸣枪警告。
我要警告过去，告诉他这里危险，叫他马上离开。明白。出来！不不，别开枪！别开枪！自己人！别开枪！霍德。海霞，不是海霞。偏离要害三十度，注意风速变化。明白副队长在里边吗？小马在里面呢。在啊。对，我进去找他说两句话啊。好。嗯、加以科目，快速消灭多个目标，二十秒。开始。队长，你来干什么？常回家看看。哎呀，打得这么说呀？好，干嘛呢？一枪拖把，一枪没中要害，怎么打的？洪队长，再来一次。别生气，来吃口甜的。这是美国货，蓝军特供啊！我给您放这儿啊。听说你最近有些起色呀、啊？对，班长表扬了两次，遭到排长提名一次，<笑>还行吧？找我有事儿？副队长，我想找艾佳说两句话。就两句话，我一会儿就走。等打完再走。哎，哎，洪副队长，我听说咱们大队里边有全军的射击枪王啊。嗯，哎，加他们班长。赶紧去吧！哎，速度，速度！全班都有，下面进行狙枪练习。
，没看见我在训练啊？红布旅长批准我来的。哎，刚才那几枪打得太帅了，离我们班长差远了。他当多少年兵啊？而且还是枪王，跟他比。哎，跟你说件好事儿。你看，看，孙志鹏过生日，发信息让我去了，我想让你一起去。孙志鹏，谁呀、啊？就是现在特火的那个阿蒙啊。他原名叫孙志鹏，后来改名叫阿蒙了。哎，就是他顶替了我那个男一号，现在火的不行了。他亲自给我发消息让我去，我能不去吗？那你就赶紧去吧。哎，不是，我想让你一起去啊。你想啊，他过生日，那肯定各路明星大腕儿、大记者、大导演，那都得到现场。咱们要去啊，能认识不少人呢。我不感兴趣，要去你自己去。啊。不是，下面进行第三个科目——射击训练。哎，我我已经请好一天假了。连长看我最近表现好，奖励我的。不是，你要是不好意思请假，我帮你去请啊。啊嗯，我、嗯哦、这么烫啊？那那那行，那我就这次我就自己去啊。哎，不过你放心，我会替你向他问好的。什么好不好的？我又不认识他。走了。哎呦喂！哎！哎！哎！哎！红副队长，红副队长，你带首长到三号指挥所休息，省参谋长马上就赶到。明白，三号指挥所。郝参谋长，红副队长说，省参谋长一会儿到三号指挥所，让我们在那里会合。好，我们赶过去。首长，这天儿太热了。咱们换个地方聊聊。嗯，好啊，走，走。这边能不能通到三号指挥所？黄班长，把地下官网的资料调出来看看。坏了，我们还要穿过六号街区。六号街区怎么了？六号街区一个小时之前已经被三分队的蝎子分队控制了，想过去很困难。绕过去不行吗？肯定不行，除非我们出了城才能插过去。看来呀，我们只能硬闯过去了，碰碰运气吧。
首长，现在城市作战和过去的城市巷战有所不同。哦，说说看。现在城市作战的战场一般可分为五个层面：街面和街区，也就是地面部分；地下部分，就是我们现在四通八达的地下管线走廊；大城市还有地下交通网络。街面以上是楼层、院落，包括商业街、办公楼和居民住宅楼。这些楼宇建筑结构格局复杂。攻守双方都可以利用，还有就是顶层和城市上空，这样的战场形态构成了复杂多样的攻防阵地和火力点，重装备很难实战，这就要求我们必须对城市的规划、对建筑的结构有相当的了解，战法战术和心理攻势那都与过去的阵地战不一样，还要考虑普通老百姓的生命财产安全啊，没错。刚才有一个打进来的电话，是九零九旅总机要过来的，要援火一营的陈营长接电话。一个值班参谋说，陈营长带部队去阵地了。这是一条九零九旅通信连总机通往援火一营的直线电话。刚才我又进入到九零九旅总机班的网络，听到徐政委说，集团军演出队要到魔步营慰问演出，让魔步营接待好。还有其他情报吗？目前还没有，要等待。我有个想法，直接闯入他们的隐蔽点。直接进去，这样行吗？刚才我们几个摸到一处山坳的附近，发现有哨兵站岗，我们怕暴露，就没敢往里走。如果今天不想办法靠近炮车，我怕没机会了。说说你的想法。老板要请你们吃饭，是最好的餐厅。你们去二零五路车站等，老板派专车去接你们。明白。好。一会儿，邢大队长带直升机来接我们。马上去二零五高地。是。
三三洞三三洞，我是指挥部，两洞高地发现蓝军，命令你突击组马上出击。三三洞明白，快掉头，两洞高地发现蓝军活动。上前出，打掉这两台车。请我们吃什么呀？一会儿到了码头就知道了。好嘞。Captain Cut! 